，坏了，钢黄布条了。你醒了，你傻笑什么呢？不会是烧傻了吧？哎，还记得我是谁吗？真不记得了。我是你哥，啊，以后在外面见到我，管我叫大哥，记住了吗？鹏鹏，我确实不认识你了。你所做的一切，都让我感到意外。原来没啥呀。哎，不过你做的这一切，也确实在我意料之外。来，慢点。依我所见，你已经成了齐盛欲罢不能的人，得不到，便要毁掉。想必来江北之前，我一直对你过于关切，忽略了齐盛安插的眼线，而他早已对我们之间的往来了如指掌，定是他被惹怒了，才对你我起了杀心。这么说来，是本王忽略了自己的言行，害了你。这也怪不得你。在我看来，你我也只是泛泛的君子之交，是齐盛他想多了。若是能逃过此劫，回去后定要谨言慎行。嗯，没错。这次你我也算是生死之交了。说句推心置腹的话，争皇位的事儿，路途艰辛，任重道远。齐盛这个人性情冷漠，心机叵测，不是一般人斗得过的。你有没有想，以后不要再争了？你我不争便能平安了吗？是他一步一步把我逼到今天的。争，或许还有一线希望；不争，就只能等死。嗯，你和我这一点倒是挺像的。我也常有那种朝不保夕的感觉，一天自己的命运掌握在别人手中，就一天觉得不稳定。这次我们能不能活着回去，还说不定呢。你大可不必如此忧虑。齐盛向来行事周全，顾全大局。他这次的计谋被我们化解了，便不会硬安一个罪名来杀我们。他要再想杀我们，也要从头谋划了。看来你倒是很了解他。不过既然你我都知道了，我们还能活很长一段时间，现在就更不能饿着了。我去找点饭来，顺便打点水。去河里抓条鱼，回来做个烤全鱼。哇，好大一条鱼啊！哎，啊，醒醒！杀了我，还管我穿没穿衣服？你怎么在这儿？我，我也是为了躲避刺客，才落入水中的。那这么说，是刺客赢了？都这个时候了，你还有心情关心这个？那当然了，就好像看电视剧不让我知道大结局，看足球比赛不告诉我几比几一样。是我们赢了。那你还弄得如此狼狈？你的那些侍卫们看着你就像看天线宝宝一样。我没想到下游水流湍急，又撞上了礁石，胳膊动弹不得，便飘到了这里。知道疼啊？你撞一个试试。该不会是脱臼了吧？我去给你找个树枝捆一捆啊。
ったなえっ2チャンジョ红鹏啊！我怕你遇到野兽，就跟过来了。哎，你猜我遇到谁了？齐胜，他现在就在河边，你赶紧藏起来。这个时候你们俩还是不见面为好。啊？怎么了？这个小树林里不会真的有野兽吧？啊？是狗熊还是狮子？如果是狗熊，咱们就在这装死；如果是狮子，你喊一二三，咱们就跑。不用跑了。啊！啊！啊！九王，好巧啊，你也在这儿。说一声。可千万不要在这里撕逼大战啊！九弟可还好？并无大碍。不知三哥是否受伤了？啊，他胳膊受伤了。这样看来，我们还是先找个地方避一避，好让我帮你固定一下手臂。也好。哎，我们不能坐着等死吧？会有援兵来此处营救。不过，是援兵先到，还是刺客先到，就无从而知了。这次刺客来的蹊跷，难道富平的驻军也混入了外人？军中守卫严密，若非对我们的行踪了如指掌，是不可能抓准了时机趁虚而入的。此次遭遇埋伏。很可能是身边人所为。没想到他竟有胆量做出此事。我也是万万没有想到，平日里真是小瞧了他。是谁？该不会是赵王吧？不可能，他那个怂蛋，也不是完全没有可能。他确实有作案动机。赵王的绿帽子戴了那么多年，也太不容易了，能干出这件事情，可见真的是被逼急了。绿帽子还不明白什么意思是吧？我现在告诉你，绿帽子是指自己的媳妇儿跟别人鬼混。张鹏鹏，嗯，你过来，干嘛？齐胜啊，齐胜，我和九王在河里已经抱过了，人工呼吸也做过了，昨天晚上还孤男寡女的在小树林里睡了一夜。我看不只是绿帽子的问题，你这脑袋都冒绿光了。你看看我，既没贼心，也没贼胆，你尽管放宽了心。给我搜！你们几个，你那边，撤！快！不知这次来的是敌是友，快！何不赌一把
若真是赵王派来的人，你要看看你我，谁更能得上天水岭。看来的人，是会失手杀了你，还是会失手杀了我？那就赌一赌。谁死了？只要赵王当了皇帝，拿下就得生灵涂炭，民不聊生。我在你们这儿，反正也没什么亲人，而且我有一颗扬名立万的心。这个英雄，让我来，也不枉我虚度了此生。婆婆，婆婆，你们这帮赵王的狗腿子们，居然还搞起刺杀来了！你们回去告诉他。彭彭，张彭彭。我怎么受伤的？你从山坡上摔下来的时候，磕到了脑袋，一定很疼吧？哼，风雨中这点痛不算什么。哎，你跟我说，刚才我站出来的时候，是不是摔呆了？幸好来的是自己人，若真是刺客，恐怕你也没机会在这跟我争强好胜。哦，原来是自己人。可是九王现在在哪儿？如果我这个时候问他？这个醋坛子不就马上又打翻了？呃，我晕了之后，你们都获救了？嗯，其他人都已经赶回圣都了。哦，真没想到，这次江北之行，竟遇到了如此多的事端。哎呀，啊，可不是嘛！短短数日，我已经 N 次险些没命了。你果真知道那天杀你的人是谁派的？我知道是。他这摆明是在试探我。我如果知道是他，他还不把我杀人灭口吗？我知道是谁才怪呢。无论如何，只要你现在没事就好。殿下，急报！你先在这里等着，没我的吩咐，先不要出去。孙儿齐盛，你父皇于昨晚走了。由于事发突然，你要速回商议你父皇身后事。你是太子，朝中不可一日无君。现在朝中有许多大事需要你回来处理决定。事不宜迟，吩咐下去，立即派遣军力，与我一同北上。是。事发突然，圣都那边形势严峻，十分危险。在我没有失足的胜算之前，不能让太子妃和我一起冒这个险。这里背靠江北大营，江北的水军都是我的亲信，是极为安全之地。你再去找几个信得过的侍卫和下人，留在这里伺候娘娘。是，殿下。护送太子殿下回圣都，不得有误。是。到底什么情况，让齐盛这么着急回圣都？啊！哦！啊！哦！啊！啊！娘娘恕罪。行行行，起来吧。谢谢娘娘。哦、oh, ，我都已经在这憋一天了。卑职就是要带你出去透透风的。啊啊！哎
，这人都去哪儿了？呃，太子有吩咐，让您在营帐内好生休养身体，外面风很大，还是不要随意走动为好。哼，哪儿他妈有风啊？太子有事先回圣都了，所以主主妃这边在这儿照顾您。他一个人回去了。是娘娘。那你知不知道他为什么回去？为什么把我一个人丢了在这儿？这个卑职就不清楚了。我有东西落九王那儿了，你去找他给我拿过来。啊？去呀！娘娘，九王已经不在营帐内了。什么？他也不在了？是的，娘娘。那这儿他妈还有谁啊？这儿还有几个侍卫和丫鬟供您摘菜。这，这他妈是让我自生自灭的节奏啊！娘娘，哎！万万没想到，万万没想到，万万没想到，万万没想到。万万没想到，万万没想到，葡萄变成了葡萄干儿啊！娘娘，娘，娘，娘，娘，玉离，我不是在做梦吧？娘娘，是我呀，我是丽离呀。娘娘。您在闻什么呀？啊、哦，我的宝贝儿啊，我已经好多天没有闻到人味了。我似乎看到了春天万物复苏的样子。<笑>要不是我，你还见不到娘娘呢。没有你，我自会跟上面请求批准，然后我自己雇一辆马车。没了你，我这一路上还能清静点儿。我不是做个顺水人情才带你过来的吗？我承认我是想来，但是。但是你不是也一直求着我跟你一块儿来吗？是是是，小姑奶奶，是我求着你的。什么情况？你对他动了春心？娘娘，几天前皇上在奉天殿登基，紧接着就命奴才来接娘娘回圣都了。皇上还特意叮嘱，让奴才一路上小心伺候娘娘。奴才怕有闪失，就把绿篱给带过来了。新皇登基，是呀，娘娘，谁都没有想到，先皇一夜之间就暴毙身亡了，奴婢足足哭了一个晚上呢。你说这人怎么就这么脆弱呀？这先皇怎么能说驾崩就驾崩了呢？先皇驾崩了，可不是嘛。九王接旨，敢问公公，是接的谁的旨啊？当然是皇上的旨了。九王殿下，跪下领旨吧。天承运，皇帝诏曰：九王齐汉，与江北救太子妃有功，赏白银千两，良田百亩，官职加升一品。革去原有一切职务，改司内务主管一职。即日起，九王府监禁解除，钦此。九王殿下。那奴才就告退了。谢圣上恩典。
，奴才是来宣旨的，不能陪您喝酒。你不喝，我就不听。哎哎，你这不是为难奴才吗？我不喝你，哎，喝不喝？喝不喝你？你喝不喝？喝不喝你？喝不喝？你喝不喝你？喝不喝？哎，你喝不喝？喝不喝你？喝不喝你？我来陪你喝。嗯，皇上，赵王，赵王他调戏我。调戏你，尝尝你什么样。你，你来干什么？是来看我的笑话？要杀要罚，随你便。我是来看你这烂泥扶不上墙的样子的。成何体统？我知道我自己实力就不足了。所以我趁着现在，我自我潇洒，管不着我。谁告诉你你会死？庸人自扰。还是先听旨吧。我不听。奉天承运，皇帝诏曰：赵王因误信贼人之言，致使众多皇室贵胄被困江北，当判死罪。当今圣上念其手足之情，手足之情，免其死罪，免其一切官职，免留其王位与宅院，留其王位与宅院。哈我呸！我呸！我呸！我，青瓷，我真你个头啊！你以为你不杀我，我就会感激你？我呸！我呸！我呸！呸！呸！呸！你这是诛心！你杀了我更狠！啊！总有一天，你会明白朕的用心。我不明白。我不明白，我不明白，我不明白，我永远不会明白，我不明白，我不明。哎，真不是我变娘了，这是面子问题。经过那几日的沧桑，我这张脸啊，老了十岁。娘娘，您不用担心，人家都说了，这黄瓜片啊，最管用了。哎，遥远的从前，我对我的这张脸也是很在乎的。没了颜值，哪儿来的妞啊？一想到齐胜我就生气，非要把我关在那个破帐篷里那么久。绿丽，你知道我在里面过的那是什么日子吗？娘娘，您是受苦了。不过呀，咱们现在回来了，日子就好过了呀。哪里好过了？我实在是咽不下这口气，现在找他理论去。啊，娘娘，娘娘，您的黄瓜片儿。媳妇儿，嗯，媳妇儿，媳妇儿。哇塞！啊，娘娘，见着皇上了吗？见是见着了，别提了。啊，宝贝儿，我好像看到了一个不明物体。你胆儿大不大？大，难道您说哪有蟑螂？我我帮您踩死。不是蟑螂，那是老鼠。娘娘，您说在哪儿呢？我我闭着眼睛帮您踩死。报江北之仇的时候到了，我在里面受了那么多苦，赵王他脱不了干系，这个仇我必须要报。娘娘，你说怎么办？吕迪，给我找根棍子来。哎，娘娘，我我胆小。你不是特别讨厌僵尸吗？现在我们就把他当成僵尸，反正他们俩是夫妻，差不了多少。娘娘，用不着棍子，我一个人抵十个棍子。上。
谁呢？说打你就打你！啊、手下留人。娘娘，您这是什么意思？没什么意思，就是看你不顺眼，揍你一顿出出气。听说你在找媳妇儿，怎么回事？我自从江北回来以后，每天都醉得不省人事。突然有一天醒来，我媳妇儿就没了。他们都说，映月已经暴毙而亡，这简直是一派胡言。他肯定是跟三弟一块儿走了。你继续说。继续说。我心里就一直不明白，我除了不是太子之外，我哪里不如三弟了？我如果身份可以跟他换一下的话，他还会如此吗？所以我就在想，在江北把你们一举拿下，除掉我所有的竞争对手，更为了我这么多年受的窝囊气报仇。果然如此，你也不容易。现在我终于明白了，原来你不是怂啊，你是憋着一股劲儿。娘娘，你说天底下怎么会有这样的人呢？你说这个女人到底是怎么想的呀？她怎么想的我可不知道，但你是怎么想的，我是彻底明白了。是个男人遇到你这种事儿，十有八九都会闹出人命。你这么做，我理解。娘娘，你人真好。娘娘，娘娘，娘娘，我这可一直等着呢，这人还打不打呀？我把正事给忘了，这人是一定要打的。交情归交情，打仗归打仗。绿莲，给我狠狠的走，一定要把江北之仇给我报回来。嗯，上。这人是打爽了，可是我这心里啊，还是不踏实。娘娘，你还有什么事儿记挂在心上啊？齐城没有依仗张家的一兵一卒就当上了皇帝，他现在更没有什么可忌惮的了。我能不能封后？可就不一定了，娘娘，您先别担心呐。皇上才刚刚登基，有很多地方还用得着咱们张家。您呢，只需要耐心等待封后便可。齐盛是怎么想的，我心里确实没底。更何况我和他的关系一向不和，这也是人尽皆知的。照您这么说，奴婢也觉得不对劲了。都这么多天了，怎么还是不见皇上的踪影呢？皇上请安，给太子妃娘娘请安。没长脑子吗？这是皇后。皇后娘娘恕罪，奴婢有眼无珠。哎哎哎，没事没事没事，这不是还没举行皇后大典呢吗？心意到了就好啊。哎呦，这小可怜啊，快起来啊！嗯，来，哎。你倒懂得怜香惜玉。搁着叫有绅士风度。哎，哎，你该不会真的封我为后吧？不封你还能封谁？他就在里面，他吃了很多苦，是朕有赋予他。你说的他，难道是僵尸？他没死。哎，可怜的赵王啊，你是没有看到他的样子，惨呐、啊，我都看不下去了。你见过他
？没有，我也是听人说的。嗯，赵王，是朕亏得于他在先。可江北一事，他也的确是过了劲。这次，朕没有重罚他，也是想给他留条后路。要我说，重不重罚不重要，现在呢，你是大仇已报，解了心头之恨就行了。正是因为赵王那个烂泥扶不上墙的样子，实在是不能再照顾应月。他要一直体弱多病，朕怕他在赵王府再待下去，不被赵王逼疯，也会心力憔悴而死。所以才会。所以你才想了个辙，把他接进了宫。你已经猜到了。你这不正在征求我意见，想要金屋藏娇吗？我理解。你想做什么呢？放心大胆的去做。我支持你。其实，我只是想让你容得下他，给他一条活路。容，绝对容得下。你小子那么快就封我为后，原来是给自己留着备胎呢。哼！哎呦，这蚊子还不少呢。要不咱们进去吧，别让人家姑娘等久了。我对这柔弱的声音一向没有抵抗力，这不是逼着我犯错吗？哎呦，哎，妹妹，妹妹病得这么严重，就别起来了。终于可以占她的便宜了。哎呦，妹妹，瞧瞧这小脸，鹅蛋脸都瘦成锥子脸了，这身材太骨感了啊！还有这大长腿，又白又直，别说是皇上。就连我都还不失手啊！哎呀，妹妹，你说你受了这么多的苦，你知道哥的心里有多疼吗？哎哎，你这是做什么？我，我这是在心疼妹妹。你还是出去等着吧。表有什么好的？绿茶表有什么好的？有什么好？嗯嗯嗯。我不会是在梦游吧？难道我是到了路边洗头店？到了三温暖，娘娘要洗一下。<笑>娘娘，该起床了。这丰厚大典可是一辈子就一次的事儿，这可不能怠慢了呀。原来是册封大典啊。娘娘，嗯，您的眼光什么时候变得这么挑剔了？以前奴婢挑的东西。没有一样不是您可心的，难怪以前张鹏鹏不受宠啊，就是因为你这个设计师啊，品味太 low。low， 绿离，不是我眼光高，是因为你啊，是彻彻底底的女人审美，你根本就不知道男人喜欢什么。你看啊，这只就比你刚刚挑的那只好看，简单而不失大方，优雅而不失身份。重要的是，还带着一点点的骚气。骚气！宝贝儿，你给我设计的这款发型简直是又长了一个头啊！你这是让我变异的节奏啊！娘娘，什么是变异的节奏啊？妹妹什么情况？不知道。我怎么闻到了一股浓浓的少女思春的味道？九王，给娘娘请安。你怎么来了？这只最配你，优雅大方，极具韵味。九王殿下，方才我们娘娘选的也是这一只
，因为这是我们男人的品味。九王，你还真是未见其人先闻其声啊！你的那些粉丝们又被你迷倒了吧？娘娘就不要拿我取笑了。此次我来是因为皇上命我负责封后大典之事，我便来看一看。刚才送来的这些东西，娘娘可还满意？满意？你的眼光我最满意了。这些山寨货简直是太 low 了，人家从来没有见过这么精美的饰品哦。呃，不过你一个大男人，怎么管起了这些杂七杂八的事情？哎，这是皇上的旨意，让我掌管宫中内务，所以我才来负责封后大典了。九王，你千万别灰心啊！娘娘，你这是……我这是要告诉你。很多事情呢，都要从基层做起，打好群众基础，你也一定能成大器。三哥这是要给我难堪呐！自上次江北一事之后，看似对我没有责罚，反而给我升了官职。可是这种差事，不做也罢。哼，你这算什么呀？齐胜把小蜜都养到宫里来了，这不明摆着骑在我脖子上吗？我还必须任劳任怨，做牛做马。我皇后的位置。坐不了多久，也会被别人换掉。九王，可否借一步说话？你的那些粉丝们可能在外面听墙根啊。好。哎，走后门。如果这个是齐胜，这个是你，这个就是我。我们在江北大营的时候，你我都知道。齐胜早就有杀了你我二人的意图，不光是你，就连我对他也是恨之入骨。所以这个三角形显然是不成立的。不过今天我还要跟你说一个三角关系，这也是现在我想对你说的。刚才那个只是给你举个例子，这条是你，这条是我们张家，而这一条就是大名鼎鼎的杨家。你和杨家已经组成了两脚，无非就是差我这一脚，便可组成黄金三角。彭博的意思是，黄金三角是这个世界上最稳固、最牢靠的三角，一旦固定，很难拆除。所以九王，你好好想想，要不要我这一脚？乐视，对，就是乐视商城，这是我给自己的电商起的名字。哎，那个起照的名字我都想好了，就叫做阿里鹏鹏。不需要，我们盛都城内有东南西北四大集市，每天全国各地的货物源源不断运进城内，不需要你说的那个乐视，还有阿里鹏鹏。皇上，我实在是因为这些日子后宫里的娘娘们总来找我闹事儿。没有办法才想出这个万全之策呀、啊！这和你说的乐事又有何关系？皇上，您还不明白吗？我做的一切都是为了皇上您啊！为了朕？嗯，您总去幽兰殿的事儿，大家都知道了，而且反应非常激烈，只是没有人敢在您面前说罢了。但是只是包不住火的，所以我才想到这个办法。让那些后宫的娘娘们有一个精神寄托。朕要是不答应你，倒是自找麻烦了。可不是嘛，我这是在为您排忧解难，才不是为了一己私欲。有一句亘古不变的古话，让全世界的女人都能够忘记儿女情长。You need to cry, dear。直译过来就是哭吧，宝贝儿。但是今天呢，是音译。就是有你的快递，不管你是生病、失恋、挂科，还是三天没洗头，只要听到这句话，所有的女人都会瞬间精神抖擞、容光焕发，整个世界充满爱。你所说的这个乐事，真有这么神奇吗？那当然了，有一句话是这样说的：别人做不好的我们做，别人做不到的我们做。我们这个乐事商城将建立一个开放闭环式的生态系统。生态，你懂吗？啊！
果真如你所说，有了这乐事商城，是否就能让我们三天内吃上西域的水果，十天之内收到南方各省的奏章，一天之内喝上北郊的羊奶了？那算什么？只要在我们的乐事商城背后再建立一个快递部门，一切就都完美了。哎，快递的名字我都想好了，就叫做“飞毛腿快递”。啊啊啊！好痛啊！啊啊啊啊！我受不了了！啊啊！别出声！受不了了！忍着！啊啊！疼死我了，九哥！我的手已经不是我的手了。何止是你的手啊！我的手也不是我的手了。你说皇后想起什么来了？这样写下去，会把咱们给累死啊！这件事如果办起来还是挺有意义的。鹏鹏果然是个有雄才伟略的女子。哎，罢了罢了，每个成功女人的背后都有我这种苦哈哈的男人。快写吧，不然到明天都写不完这些快递单。阿杜，哎，这飞毛腿我倒听说过，可这乐事商城是什么呀？准是皇后娘娘为了讨好皇上使出了什么新招啊！哎呀，管他是什么啦！听说卖的东西又便宜又好，这不就够了吗？就是嘞，凭着俺们和皇后娘娘的关系，她肯定会给我们贵宾待遇啊！你很烦呢，干嘛要学人家讲话了啦？真是的！听人说，只有成为这位爱婢，才会享受这样的待遇。我不管。反正我要成为第一个唯爱，呸！你们谁都不可以跟我抢哦，没有人跟你抢，你本来就是个屁，我才不是，你就是个屁。鹏鹏，哎，我最近听说你那个乐乐什么商城来着，办的不错。乐事商，啊，乐事商城。哦，对，对，就是乐事商城。自从有了这个乐事商城，皇后娘娘和后宫的嫔妃之间就再也不吵架、不打架了，是吧？那是因为啊，他们有了心理寄托。嗯，鹏鹏、嗯，我今天找你来啊，是因为我想让你帮我找一个名师，张三千的《盛夏风光词评》。你那个乐事商城可有卖的？张三千，可是张大千的弟弟。张大千，哀家不曾听说过。皇祖母，这事儿就包在鹏鹏身上，您放心吧。还是鹏鹏最知道孝顺哀家。皇祖母。嗯。今儿的天气不错啊。今儿的天儿实在是太热了。你这是专门倒卖艺术品的？卑职专注倒卖艺术品二十年，无论是皇家专供还是民间高人的，只要您要，我就都能收来，品质绝对让您放心。我要的盛夏风光瓷瓶，拿来了吗？嗯，人呢？哎，娘娘。货呢？等着，快点！娘娘，这就是您要的盛夏风光瓷瓶。嗯，不错。还有什么好货？恕罪，娘娘饶命！这个盛夏风光瓷瓶就当送给您了，还求您放过奴才。这在我们那个时候可是无价之宝，必须要拿下。你的意思是说，让我只当没看到？娘娘，我愿意做牛做马报答娘娘。这样吧，你把这个戴维像送给我，就当什么事儿都没有发生过。那玩意儿是西洋过来的，是仿品
，在咱们这儿可是禁品呀。你怎么还不明白？我这是在帮你销赃呢。娘娘，谢谢娘娘大恩大德。呃，小事儿，小事儿，我先撤了啊。哎，哎，娘娘，您的盛夏风光瓷瓶。娘娘，您到底在找什么呀？您倒是和我说呀！哎呀，哎，哎呀，我跟你说实话吧，我的 David 没了。娘娘 ，David 是谁啊 ？David 是米开朗基罗的代表作，我刚刚从一个太监那儿买的大卫雕塑啊。嘿，我当是什么东西呢？这种东西丢了，咱们再买一个不就完了吗？这东西可不能丢，丢了是要被问罪的。那。到底是个什么物件啊？嗯，这个雕塑啊，是个带小丁丁的裸体。小丁丁为何物？就男人的那个。哎呀，哎呀，那东西在西洋人眼里啊是个艺术品，可放在你们这儿就是个违禁品。要是被别人看见了，别说是私藏的罪名了，搞不好还可能被杀头。哎呀，怎么了？今天飞毛腿来咱们先生宫取家。奴婢就把一个盖着罩布的物件，当成盛夏风光瓷瓶，寄到太皇太后那儿去了。啊！完了完了完了！这东西要是到了太皇太后手里，可是要出大事儿了。哎呀！哎呀！谁？嗯？女神姐姐。你怎么来了，杨岩？快告诉我，刚到的快递放哪儿了？在这边呢。你不会还是黑打劫自家的产业吧？还给我，给我，别闹了。哎呀，我寄错东西了，赶快帮我找。姐姐，你要干什么？你别拖呀，我不能对不起我九哥呀。九你个头啊！我。哎哎哎！听说快递在宫中大受好评。是啊，皇上，现在宫中的各个吃住用度都是快递寄来寄去的，就连御膳房的蔬菜都是南太原用快递寄过去的呢。看来皇后所说的生态系统果然便利。如果朕要寄一个东西，是不是所有经手的人都会知道朕寄了什么？回皇上，快递最大的优点之一就是保密性强。您只要包好了包裹，写好了去处，那便没有任何人能打开您的包裹。收件的人只需要查看包裹的完整度，就可以给五星好评了。虽然说对这种新的形式有所担心，不过朕也不能固步自封。这样，你去帮朕寄一个东西送到的时候带句话：“见物如见人。”是，皇上。报。皇上，有您的急件，请接收。下去吧。是，皇上。皇上。
强公公，在，你过来。你给朕写写“小苹果”这三个字。背过身去。哦。没朕的允许，不许转过来。皇上，这是宁海进贡的苹果，太皇太后用快递给您送来的。皇上，皇上，奴才能转过身了吗？皇上，皇上，哎，小苹果，皇上不吃，我吃。皇上，奴才来为您洗漱擦身。嘿皇上，您的胸肌最近健壮了许多呀，腹肌也是。哎，任意向我看看。皇上，您这样下去得让多少人着迷呀？就连奴才，奴才也有点动心呢。朕朕自己来，相公，你跟了我这么多年，你也该知道，朕是不喜欢伤害别人的。但是，从此时此刻起，你还是和朕保持距离为好，就三米的距离吧。皇上，奴才感觉到皇上这几日对奴才特别不满，是不是奴才做错了什么？还请皇上明示，奴才自小就跟着皇上。我皇上心情不好，奴才也心疼啊。好了，你不要说了。错不在你，只是这样，对你对朕，都好。那奴才继续为您擦身。三米，啊、一米，两米，三米。皇祖母，起来吧。今天呢、啊，我把大家叫来，是要让大家和哀家一起欣赏一件张三千大师的遗作《盛夏风光词评》。张三千，哎，那词评不是已经失传很久了吗？哀家也是因为机缘巧合，偶然间得到了张大师的这件作品。想必是词评本身也愿意让懂得的人拥有和欣赏它吧。啊，皇祖母，既然这个词评这么珍贵，今天来了这么多人，万一不小心谁碰碎了，那可怎么办啊？哦，再好的作品，也要拿出来跟大家一起分享啊！拿上来吧。这可是哀家刚从快递那儿签收的，新鲜出炉，还热乎着呢。哀家还没来得及看，就是为了在这样的一个时刻，和大家一起欣赏。
，准备好了吗？哀家告诉你们，这位张三千大师最擅长描写四季，而这个盛夏风光词瓶，又堪比春光无限。怎么样，哀家的词瓶，把各位都惊艳到了如此的地步，让哀家也好好欣赏欣赏他。真是春光无限呐、啊！这下出事了，我该怎么办呢？大胆！这不是哀家要的瓷瓶。来人呐，去查清楚究竟是怎么回事！是，太后太后，还不赶快把它拿走！是。哎呦，哎呦，那个，对不住了，齐少。祖母，我有话要跟你说，但是躲得你。鹏鹏，现在就我们两个人，你可以说了。你这是干什么呀？皇祖母，请恕罪，这个有伤大雅的东西，确实是鹏鹏寄出来的。是你？怎么会是你呢？鹏鹏，哀家知道你善良，可也不能为了别人揽下如此的重罪呀、啊。皇祖母，这个罪责必须由鹏鹏一个人来承担，因为鹏鹏万万不可说出那个人的名字，不然事情会越闹越大的。是谁如此大胆，竟然敢要挟皇后去袒护他？你告诉哀家是谁，哀家替你做主。皇祖母，你这不是让我为难吗？快说！此人正是您的乖孙儿，我的夫君，当今的圣上齐圣。圣儿，他怎么会私藏如此有伤风化的东西？这件东西出自西洋名家的大手笔，皇上托我从黑市把它买过来，没想到在寄出的时候，居然出了差错。哎呀，鹏鹏，真是委屈你了。你老实告诉我，你们要他做什么？哎呀，这这真是叫人难以启齿。这东西，他说放在屋子里能调节一下情趣，而且还说这是西洋人那儿的送子观音。皇祖母，他不但用了这个招数，他还想用金戈来俘获我的心。金戈，这就是传说中对男人安全无副作用的金戈。皇上。就是用那个秘密武器来和我，那个，那个，啊，那这个事情就不怪你们了，你们也是为了皇家延绵子嗣啊。是啊，为了生孩子，我们也是蛮拼的。好了，关于慈平的事情，哀家会吩咐下去，就不让他们再查了。你们也要让哀家赶紧看到你们开花结果呀！谢谢皇祖母，皇祖母知道了，谢谢皇祖母。嗯，嗯，宝贝儿，快给我揉揉头，好好放松放松。我这一天啊，太烧脑了。今天啊，还好是我急中生智，哎呀，才躲过这劫。你说这皇上有时候也挺顶用的哈。哼。把东西放下，先退下吧。是。你也先下去，真有话要和皇后单独说。皇上，这是何物？为何皇祖母说妖物归原主，还说只有单独和你在一起时才能看。嗯，这东西你还没看？啊！野史！哎呀！哎呀！啊！
一定是你最近太疲劳了，才会起这个东西。喝口水吧。罢了罢了。今天可不要再出什么幺蛾子了，我的脑细胞已经不够用了，我的眼睛已经枯竭。这是寄给你宫中的小苹果的，错寄到朕的宫中。这次快递出了如此多的差错，你自己看着办吧。好辛苦，我来给你按摩好不好？再给你唱首歌，你是我的小呀小苹果。你喜欢小苹果吗？你挤我干嘛？我问你，你喜不喜欢小苹果？不喜欢，我喜欢吃梨。我不是说水果里的苹果，我是说吃里的小苹果。管他吃的干的，是苹果我就不喜欢。哎，我偷偷告诉你，有一天我偷吃了娘娘的榴莲，嘿，我才发现原来这世界上最好吃的水果是榴莲。我也偷偷告诉你，有一天我也偷吃了皇上的榴莲，我都吃吐了。<笑><笑>皇上吉祥。回宫。怎么还不走？皇上，三米呢？现在不用了。奴才谢主隆恩。回去我偷皇上的榴莲给你吃啊。皇上驾到。你让皇上等我一下，我很快就回来。哎，皇上他人呢？啊，皇上吩咐了，见物如见人。你这个人好坏好坏的，害得我以为皇上来了，白让我打扮了这么许久。说来也奇怪，您刚才还那样。从里边一出来，就像换了一个人。这是一个女人必须具备的生存技能。哦，那您签收快递吧。你给我打开。皇上待我可真好，居然送我佛手柑这么贵重的水果。这送人水果哪有掰成两半的？要么就是这人太不讲究了，要么就是像房间流传的那样，是分手的意思。分手？嗯，要不然皇上至于连一个整水果都不趁吗？这位娘娘，我还有下一单呢，你还是快签收了吧。他要和我分手，这一定是弄错了，我不签。哎，您别不签呢，早知道我就不告诉您真相了。我听说前些日子，快递不是出了差错吗？您这个是 VIP 专用物流通道，不在那次送错的范围内。我不管，你把这什么破佛手柑给我送回去。奴才办不到啊！你不是飞毛腿快递吗？我是飞毛腿没错，可是我们那边不让接私活。什么飞毛腿快递，什么乐视商城，都是一伙的。你们和张鹏鹏合起伙来骗我。皇上一定是被他迷了心窍，这一定是弄错了。这，你还是自己还回去吧。张鹏鹏，又是你。收拾的怎么样了？
，给太皇太后请安。起来吧。你们两个是他们最信任的人，而哀家又是他们的长辈。他们努力了这么长时间都没有结果，咱们可得帮他们一把。嘿，太皇太后，您对我们家皇后娘娘可真好。记住啊，一定要温馨、浪漫、甜蜜。把蜡烛都点上，把花也都插起来吧。我来，我来。太皇太后，您怎么知道我们家皇后娘娘会喜欢这些啊？哀家可不知道。不过哀家知道，成祖当年对哀家用了这招。哀家很是受用，那希望我们家皇后娘娘也能喜欢。你们快把这收拾好哦，哀家还要去看看衣服准备的怎么样了。这太皇太后又使什么幺蛾子？我脱了啊！哎，不说话，我可脱了啊！哎，你们啊，皇祖母，鹏鹏，他们都伺候你把衣服换好了吗？嗯，那你裹着个破袍子干嘛呢？快脱了！你确定要看？嗯。哀家终于明白了。当年成祖是如何被哀家倾倒的？哎，皇祖母，您确定这衣服是您亲手设计的？当然了，要不皇祖母怎么会让你来当模特儿呢？鹏鹏，我告诉你啊，我最近对这个服装设计呀、啊、特别感兴趣，我还让人家从西洋给我请来了个裁缝。裁缝叫什么来着？叫，叫，啊，叫维多利，维多利。鹏鹏，鹏鹏，哎，你干嘛呢？啊、没什么。黄祖母，我想起来了，您说的那个人是不是叫 Victoria？ 对，就是这名字。哎，怎么说来着 ？Victoria， 魏托伊呀、啊，对、嗯。呃，鹏鹏，这男人呐，都是犟驴子，一定要顺着毛驴，跟男人较劲儿，最后吃亏的可是我们女人。嗯，哎，黄祖母，咱刚刚聊那个 Victoria， 聊得正高兴呢，怎么又说起这个话题了？那是因为呀、啊。皇祖母有样东西要给你，啊，跟我来。啊，鹏鹏，自从你跟哀家说皇帝在服用此药，哀家就让人大量这个碎碎念，我还是先撤吧。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，皇帝虽然年轻。可是政务繁身，压力也是极大的，难免呀、啊。总之，你跟他说呀，要多少，皇祖母这儿有多少。哎，鹏鹏，鹏鹏，哎，人呢？禀报太皇太后，我看见皇后娘娘捂着肚子跑出去了，好像身体不适。算了，把这个给他送到宫里去吧。呃，是太皇太后。等一下，你一定要嘱咐皇后娘娘，让她告诉皇上，要提前半个时辰服用。明白了，太皇太后。哎，今晚的星星可真多啊！只盼着这天上的星星能保佑皇上和皇后娘娘圆圆满满。你说这天上的星星，哪个是你，哪个是我呀？有时候我就觉得我们家皇后娘娘和皇上，就是天上的织女和牛郎，而僵尸就是万恶的银河
，人家跟你说话，你有没有在听嘛？说什么呀？我警告你啊，你可别对我起什么歪心眼啊！你可别忘了自己的身份。我什么身份？我可是总管级的太监。什么级都白搭，再是总管你也是个。就不用我多说了吧？你凭什么歧视我？皇上都已经昭告天下了，其实残疾人那是触犯律例的。我虽是太监，也是有尊严的。也是有我自己的感情的，我没有瞧不起你，我只是嘿嘿瞧不上你。皇上吉祥，是谁瞧不上咱们家强公公啊？皇后有何要紧事，要把朕这么着急叫来？皇上，您去了便知